Hello fans of Gift and Food and Baking, today I'm going to share with you the recipe of moist spongy chocolate cupcakes topped up with cream caramel mascarpone buttercream. ازيكم كيف انكم يا متابعينا على قناة هدية الأكل الخبيز النهاردة هعمل لكم وصفة الشوكولات كاب كيكس الاسفنجية والتورية بكريمة الكريم كاراميل. For this recipe, I will use 110 gram of dark brown sugar with 110 gram of light brown sugar and a pinch of salt. للوصفة دي أنا هستعمل 110 جرام من السكر البني الغامق اللون و 110 جرام من السكر البني فاتح اللون وذرة ملح. I will also use 50 gram of cocoa powder with 200 gram of self-raising flour. أنا هستعمل 50 جرام من الكاكاو مع 200 جرام من الدقيق ذات التخمير self-raising flour. For this recipe, I'm using quarter cup of butter ghee. للوصفة دي أنا مستعملة ربع كوباية من السمنة. I have as well half a cup of full fat room temperature milk. أنا عندي برضو نص كوباية من اللبن كامل الدسم بحرارة الغرفة. I will use one teaspoon of vanilla extract. أنا هستعمل ملعقة صغيرة من الفانيليا. I will also use two medium eggs at room temperature. أنا برضو هستعمل بيضتين متوسطين للحجم بحرارة الغرفة. Since I'm using self-raising flour, I will only use one teaspoon of baking powder. علشان أنا مستعمل الدقيق ذات التخمير هستعمل ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. I will start first by sifting the flour, cocoa powder, and the baking powder together. في الأول أنا هنخل الدقيق مع الكاكاو والبيكنج باودر. In my mixing bowl, I will add the quarter cup of butter ghee to the sugar and start whisking them together to combine. في الوعاء بتاعي أنا هضيف السمنة للسكر وحبتدي حضرب بالمضرب عشان يختلطوا مع بعض. Once the butter ghee is well combined with the sugar, then I will add third of a cup of water and continue whisking until they are smooth. أول ما السمنة تختلط كويس مع السكر، أنا هضيف تلت كوباية من المية وحضرب لحد ما يبقوا كريمي مع بعض. Once the mix is really well combined and creamy, then I will start adding one egg at a time and continue whisking. أول ما الخليط يبتدي يبقى كريمي أنا هضيف البيضتين واحدة وراء الثانية وابتدي أضرب لحد ما يختلطوا مع بعض. Then I will add one teaspoon of vanilla extract and with the spatula I will make sure to scrape all the sides. أنا هضيف ملعقة صغيرة تحت الفانيلا وبالسباتشلا هنزل كل الجوانب على بعض. Once the batter mix is really well combined, I will add half of the quantity of the flour mixed with half of the quantity of the milk and continue whisking. أول ما الخليط يبتدي يكون ناعم، هضيف نص الكمية بتاعة الدقيق مع نص كمية اللبن وهخلط لحد ما يختلطوا. While whisking the mixture, always make sure to scrape the sides with the spatula. Then I will add the other half of the flour mix with the other half of the milk. بعد ما اتاكد ان الخليط الاولاني اختلط كويس انا همسك بالسباتشلا وحضيف كل الجوانب للخليط وحضيف الكميه الباقيه من الدقيق مع الكميه الباقيه من اللبن وحخلط now the mix is well combined and i will get an ice cream scooper and scoop the batter in two cupcake wrappers اول ما الدقيق يختلط ويختفي تماما في الميكس بتاعي هبتدي هجيب الايس كريم سكوبر وهوزع الخليط على كل الكب كيك رابرز Once I have distributed all the batter mix into the cupcake wrappers I will tap the tin to remove any air pockets and level the batter بعد ما قسمت كل الخليط في الكب كيك رابرز هضرب الوعاء بتاعي عشان افرغ كل الهواء واساوي الخليط then I will bake these chocolate cupcakes at preheated fan oven of 180 Celsius for 20 minutes. بعد كده هدخل الشوكولات كابكيكس للفرن درجة حرارة 180 Celsius لمدة 20 دقيقة. Once they're out of oven, I will just get a skewer and check the center of the cupcake if it's well cooked. بعد ما الكابكيك يطلع من الفرن هجيب السيخ وهحطه في النص وهتأكد إنه استوى. I will let the cupcakes cool completely before starting the butter cream. So here I have 150 gram of salted butter with 150 gram of mascarpone cheese. هخلي الكابكيكس يبرد تماما قبل ما ابتدي في الكريمة. فهنا عندي 150 gram من الزبدة المملحة مع 150 gram من الماسكابوني cheese. 
I will add to that two tablespoons of homemade salted cream caramel sauce. حضيف الكريمة دي ملعقتين كبار من الكريم كاراميل صوص المملح اللي أنا عاملاه في البيت. I will just start whisking the salted butter with the mascarpone cheese to combine it. Then I will add the two tablespoons of the salted cream caramel sauce. حضرف الأول الزبدة مع المسكابوني تشيز لحد ما يختلط كويس بعد كده حضيف الملعقتين الكبار بتحت الكريم كراميل وحخلطهم مع بعض Once the batter mix is well combined and creamy and fluffy I'll stop whisking and fill the piping bag which I have inserted with a rose tip nozzle أول ما الزبدة والمسكابوني تشيز يبتدوا يبقوا يكونوا كريمي هوقف الضرب وهبتدي هعبي الكريمة في كيس الحلواني اللي أنا حطيت فيه زيادة كريم كاراميل. I have also added cream caramel sauce into the piping bag just to give that mascarpone topping extra taste. أنا عبيت كيس الحلواني بالكريمة وزودت زيادة من كريم كاراميل صوص ديا وهبتدي هزين الكب كيك على شكل الوردة. To do the rose shape, I will start the beginning of the cupcake into a circular motion and just finish into the center. علشان أعمل شكل الوردة هبتدي بالكريمة من طرف الكب كيك وحلف داير ما يدور لحد ما وقف في النص. Once you finish piping all these cupcakes, you need to store it in the fridge for a couple of hours before serving them. بعد ما تخلصي تزيين الكب كيكس احفظيه في الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم. Finally, it's time to indulge myself into this moist, spongy chocolate cupcakes topped with cream caramel sauce. It's so delicious. <laughs> وأخيراً أنا حستمتع بأكل chocolate cupcakes زي اللي هي سفنجية وطرية وزي العسل. Thank you very much for watching this video. For more Sudanese, Egyptian, African, or any other international recipes, please like, share, and subscribe to my YouTube channel, Gift of Food and Baking. Until I see you with the next recipe. Bye bye. شكرا كثير جدا لمشاهدة هذا الفيديو لوصفات سودانية مصرية أفريقية أو عالمية الرجاء أن تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب لقناتي هدية الأكل الخبيث حتى ألقاكم في وصفة جديدة يلا مع السلامة.